Bruger din nye lavsi Sjør Danmaren, eller på dansk, vores engelsklærer er dansker. Sådan lyder det nu fra en klasse kinesiske børn i Guangdong-provincen, hvor to danskere er draget ned for at undervise kinesiske børn i engelsk. Magnus Alf Nærgaard besøgte dem. Kina er verdens hurtigst udviklende land. På bare 30 år er Kina gået fra at være et uland til at være en af verdens sjette største økonomier. Mange mener, at hvis Kina vil blive ved med at vokse med den hastighed, som de gør, vil Kina overtage rollen som verdens førende stormagt. Kina har dog et omfattende problem ved, at de har svært ved at kommunikere med resten af Vesten. Og derfor er der hårdt brug for at lære engelsk i Kina. Derfor er der to unge piger, der efter deres studentereksamen på Niels Brock Gymnasium valgt at tage til Xiaoguan i Kina for at undervise kinesiske børn i engelsk. Jeg har gennem de sidste mange år kommet her til Kina, specifikt Xiaoguan byen, fordi min mor kommer herfra. Hun har rigtig mange venner her, som faktisk har børn på min alder eller lidt yngre. Og de har et kæmpe demand på at få lært engelsk lige nu. Fordi de begynder at, tage, at sætte rigtig meget vægt på, på karakterer, man får i engelsk, for at komme ind på et godt universitet. Konsonant. Konsonant. Kon. Vowel. Okay. Så faktisk er børnene ikke rigtig meget fritid. Ikke særlig meget fritid. De øh, går i skole fra mandag til lørdag. Og så får, har de alle mulige ekstra undervisning om søndagen for at kunne få lavet lektier og få ekstra undervisning i det ene og det andet for at, for at blive bedre i bund og grund. Så jeg gennem de sidste mange år blevet hævet rigtig meget af mine mors venner om, at det faktisk er en helt vildt god mulighed at komme hen til Kina og undervise engelsk, fordi jeg er tosprog eller træsprog, eller hvad man skal sige, snakker kinesisk. Vi er i Kanton lige nu, hvor de så snakker kantonesisk i hjemmene, men i skolen bliver det undervist på mandarin, som så af det nationale, overordnede nationale sprog. Jeg snakker begge dele, så vi underviser faktisk på mandarin, øh, samtidig med det også engelsk. Begge piger har en international studentereksamen ved at gå på Niels Brocks linje i BB, hvor de havde engelsk i alle deres fag. Samtidig med, at de i 2G tog tre måneder til Australien for at gå i skole i et engelsktalende land. Jeg vil rigtig gerne opleve verden, og jeg vil rigtig gerne ud og se ting. Så at komme til Kina er en kæmpe mulighed for at se verden og opleve en helt anden kultur, end hvad man kender fra derhjemme. Og så er Kina også et rigtig stort marked, og det man snakker jo rigtig meget om, at Kina bliver det nye store, den nye store økonomi. Så jeg synes også, det kunne være rigtig fedt at komme herned og så se, hvad det egentlig er. Men det er også en god idé, at jeg er her, og jeg ikke snakker kinesisk. Fordi det presser også børnene ud i at bruge engelsk meget mere. For hvis de ved, at Lisa snakker kinesisk, eller selvfølgelig ved de det, men når de ved, at Lisa snakker kinesisk, så har de en tendens til bare at snakke til hende på kinesisk og forvente, at hun svarer dem på kinesisk, så de forstår det. For sådan jeg ved ikke, om de er vant til det fra folkeskolen, for den skole, de går på. Men i hvert fald, så kan de jo snakke nok så meget kinesisk til mig, om jeg forstår ingenting. Så derfor bliver de nødt til at prøve at bruge engelsk, og bliver nødt til at presse sig selv til det her. Men jeg synes, det var rigtig svært i starten. Der er rigtig mange ting, som man sådan skal vende sig til. Men når man så endelig sådan kommer ind, og sådan mærker situationen og ved, hvordan tingene de føles, og hvordan eleverne de også har det med de forskellige ting, man giver dem, og deres reaktioner. Så, så kan man også begynde at nyde det. Yes, there's 1000 up there, okay? You have, you have all the tools you have for the new stuff. You have to remember, if you get outside this, minus 30. Og børnene elsker at komme her, fordi det er en anden måde at lære på. Jeg inddrager vores vestlige metode, eller den undervisning, som vi har fået, 
inddrage den i min undervisning, jeg giver dem, som de er vant til. De er vant til at blive pisket med grammatik og alt muligt hårdt, der det hele handler om faktisk at sidde med hovedet nede i bøgerne. Jeg vil gerne have, at de bruger sproget, og ligesom bruger det som et værktøj, som de kan bruge i fremtiden. Selvom Xiaogran er en lille provinsby i Kinas øjne, er det stadig en af verdens 100 største byer, med over 5 millioner indbyggere. Byen er også en by i udvikling, så hvis byen vokser med den samme hastighed, som Kina har gjort, er der ingen tvivl om, at Xiaoguan i Kina vil komme til at spille en stor rolle i den nære fremtid. Projektet med engelskundervisning til de kinesiske børn skal i første omgang vare et år.